வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் டேரக்டரி சர்வீஸ் ஏடபிள்யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டரி சர்வீஸ்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது அது எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்ரோசாஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விண்டோஸ் சர்வர் வாய்ஸில் இருக்கலைங்களா அந்த சர்வர் வாய்ஸ் என்னென்னா நார்மல் ஒரு விண்டோஸ் வாய்ஸ் தான் அந்த வாய்ஸும் ஒன்ஸ் அந்த சர்வர் வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆக்டிவ் டேரக்டரில் ஒரு சர்வீஸ் நம்ம எழுதி ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து சர்வராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதே போல் தான் இதில் வந்து டேரக்டர் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சர்வீசஸ் வந்து ஏடபிள்யூஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சர்வீஸ் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன சர்வீஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கொள்வோம் ஜிஃபாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஐடி டெவலன் யூசரில் வந்து ஏடபிள்யூஸ் கன்சோலில் லாக் இன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நான் ரீஜியன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் ரீஜனில் இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸில் போயிட்டு டேரக்டரி சர்வீசஸ்னு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னு வந்து வரும் டைரக்டரி சர்வீசஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சர்வீஸும் சொல்ல ஜஸ்ட்டு செட்டப் டேரக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஸ் மேனேஜ்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஏடி இதுதான் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட சர்வீசஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஏடின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இது எதுக்காகனா வந்து லினக்ஸ் சாம்பா அதாவது நம்ம லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பா சர்வீஸ்னு ஒன்று ரன் பண்ணுவோம் அது எப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டோட அப்டேட்டு ஓப்பன் சோர்ஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஏ கனெக்டர்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ ஐநூறு யூஸ் இருக்கில் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து ஐயாயிரம் யூஸ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில ரிசர்ச்னோட இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த ஒரு சர்வீஸ் வந்து இது வந்து ஃபீட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதே போல் வந்து இப்போ அமேசானே ஒரு சர்வீசஸ் ஒன்றும் கொடுக்குறோம் அது அப்படின்னா மல்டி ஃபேக்டர் எம்எஃப்பின்னு சொல்லி மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தண்டிகேஷன் சொல்லி இந்த கூகுள் ஃபேஸ்புக் அமேசான்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தண்டிகேஷன் அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் தான் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ்டு மைக்ரோசாஃப்ட் டிடிஎஸ் யூஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் சொல்லி என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் பெரிய ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டாண்டர்டு தான் ஸ்மால் அண்டு மீடியம் சைஸ் கம்பெனி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து காஸ்ட் எங்கே டிஃபன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேரக்ட் டிஎன்எஸ் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நேம் அதை ரெக்யூர் நேம் கொடுங்க நாங்கள் வந்து ஐடி தமிழன் டாட் காம் கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நெட் பயஸ் நேம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் அப்படி இல்லைன்னா ஐடி தமிழன் கேப்ஸில் கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல ஆப்ஷன் நேம் வந்து அடுத்து வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் அடுத்து வந்து அட்மின் பாஸ்வேர்டு வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க இந்த இடத்துல என்ன பாஸ்வேர்டு இருக்குங்களோ அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருங்க மறந்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகிடும் அதே போல் யூஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அட்மின் ஸ்டேட்டர்னு கொடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் தான் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது விபிசி என்ற நான் வந்து இப்போ இது கிரியேட் பண்ண போகிறது இது டிஃபால்ட் விபிசி தான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இன்னும் உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இன்வரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன விபிசி வேணுமோ விபிசி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்ரேட் எந்த சப்ரேட் வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் வந்து நோ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துறேன் அது எது ஃப்ரீயாக இருக்கோ அது எடுத்துக்கும் அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸிங்கிறதுல இங்கே நம்ம கொடுத்தது வந்து என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் அதாவது சாரி ஸ்டாண்டர்ட் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இவ்வளோ காஸ்ட்டு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீ ட்ரையர் எலிஜிபிள் இருக்குது இது வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ட்ரையல் லிமிட் இது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் டெமோ பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து க்ரியேட் டேரக்டர் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து சர்வீஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே இருக்கணும் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ டேரக்டரி ஐடி தமிழன் டாட் காம் இது வந்து அதோட ஐடி பி கிரியேட்டட் திஸ் இஸ் கேன் டேக் அப் டு தேர்ட்டி டூ சாரி டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது வந்து மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இந்த சர்வீஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சர்வர் வந்து விண்டோஸ் சர்வர் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணி நம்ம அதை எனேபிள் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து
ஸோ இருந்து நான் அந்த ஒரு கனெக்ஷனை வச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் டூ இன்ஸ்டன்ட் வந்து அந்த டேஷ் போல் வந்துடுச்சு இதில் எந்த இன்ஸ்டன்ட்டும் ரன் ஆகல ஸோ இப்போ வந்து வந்து ஒரு புது இன்ஸ்டன்ட் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ரீ ட்ரைடே கொடு கொடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இருக்கு ஸோ இந்த இதை எடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டி டூ மைக்ரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட் தான் நான் இதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணல அப்படி டிஃபால்ட்டாக இருக்கட்டும் இது வந்து மினிமம் தேர்ட்டி ஜிபி எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் அது டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஐடி தேவைன்னா டெமோ வின்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த நேமை காப்பி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கான்ஃபிகரேஷன் செக்யூரிட்டி கொடுத்து புதுசாகவே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டு ரிவ்யூ அண்ட் லான்ச் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு கீ வந்து ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லுது வந்து ஒரு கீ கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு இந்த ஐடி தேவைன்னா டெமோ டெமோ கீனு கொடுத்துக்கிறேன் டெமோ கீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு கீயை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓகேவா இந்த டெமோ கீ வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்லுதுன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கீ இருக்கு ஸோ அதனால இந்த மாதிரி சொல்லுது அதை காப்பி பண்ணி ஒரு சேஃபர் சைடில் வச்சு சேஃபர் பிளேஸில் போட்டுக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் சர்வீஸ் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது கிரியேட்டிங்ல தான் இருக்கு இது கம்ப்ளீட் ஆனால் வந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வரும் அது மினிமம் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ வந்து விண்டோஸ் சர்வர் வந்து ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை வந்து ரிமூவ் ஆர்டிபி கனெக்ஷன் வழியாக வந்து இதை லாகின் பண்ணலாம் இப்போ கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து யூசர் நேம் யூசர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் போதும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த யூசர் நேம் கொடுத்துட்டு கனெக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கேட்குங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து ஓகேங்களா இப்போ அந்த இடத்துல ஸோ அது பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த கீ வந்து இதுக்கு அப்லோட் பண்ணணும் எங்கே இருக்குனா இங்கே வச்சுருக்கோமா அந்த கீயை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிகிரி கொடுத்தோன்னா அந்த பாஸ்வேர்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் அதை காப்பி பண்ணி ரிமோட் டெஸ்டாக போயிட்டு நேம் பாஸ்வேர்டு தான் எஸ் கொடுத்துட்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஈஸி டூ விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சர்வருக்குள்ளே லாகின் ஆகிடுச்சு இது வந்து 
இந்த ப்ரொஃபஷனல் செட்டிங்லாம் வந்துட்டுருக்கு இது வந்து அவ்வளோவா ரெடி ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட்டு ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஓகேங்களா பாருங்கள் வந்துச்சு ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த சர்வீஸ் ஸ்டாட்டஸ் பார்க்கலாம் அது என்ன கிரியேட்டிங்கில் இருக்குது இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வீடியோ ஓட வேண்டாம் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து இது இதில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நமக்கு விண்டோஸ் நைன்டீன் சர்வர் வந்து விண்டோஸ் நைன்டீன் சர்வர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த டேரக்டர் சர்வீஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி ஸ்டாட்டஸ் ஆகி வந்தோடனே அந்த வீடியோ வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் அந்த வீடியோ வந்து பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் என் வேஸ்ட்டில் ரொம்ப லிங்கியாக ஓடிட்டுருக்கும் அதுக்காக ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டேரக்டர் சர்வீஸ் வந்து ஆக்டிவ் டேரக்டர் சர்வீஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டாட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இசிட்டு இன்சன் வந்து லான்ச் பண்ணியாச்சு இந்த இசிட்டு இன்சன் வந்து இதாக தான் டீட்டெயில்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் இதுதான் பிரைவேட் ஐபி இது இதோட அவைலபிள் ஜோன் இது எல்லாமே இந்த டிபார்ட்டாக வந்துடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் லாகின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து டிஎன்எஸ் நேம் ஸோ இந்த நேமை காப்பி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த வந்து இது வந்து நார்மலாக ஒரு ஒயஸ் தான் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு விண்டோஸ் ஒயஸ் தான் அவ்வளோதான் இது வந்து எந்த ஒரு சர்வரோட ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே இது வராது இப்போ ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு சர்வர் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவ் டேரக்டர் சர்வீஸ் எழுதி ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது இது வந்து சர்வீஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் தனி ஆக்டிவ் டேரக்டர் சர்வீஸ் சர்வீஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இது ஒயஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த சர்வரை ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகணும்னா இந்த டிஸ்பிசியை ரைட் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல்ஸில் போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் செட்டிங் போகிறீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் குரூப்பில் இருக்கு இப்போ இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆக்டிவ் இந்த ஆக்டிவ் டேரக்டரியை வந்து ஆட் பண்ண ப்ராப்பராக ஆட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து டொமைனாக மாறிடும் இப்போ சேஞ்சஸில் போயிட்டு இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் நேம் இப்போ வந்து டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா டொமைனில் வந்து ஐடி தமிழ் டாட் காம் இதை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டேரக்டர் டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து இறை சொல்கிறீங்களா இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து டீபால்ட்டாக வர காமன் இயர்வு தான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இப்போ இந்த நெட்ஒர்க் டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஏத்து நெட்டில் போயிட்டு சேஞ்ச் அடாப்டர் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே போயிட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டிஎன்எஸ் நேம் ஆட் பண்ணும் இதோட டிஎன்எஸ் நேம் இருக்குங்களா அந்த வந்து ஆட் பண்ணும் ஒரு டிஎன்எஸ் நேம் என்ட்ரி வந்து ஒரு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டிஎன்எஸ் வந்து டைரெக்டாக அது ரிசால்வ் ஆக முடியாதுனால அந்த இடம் கிடைக்குது நமக்கு இதை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ மறுபடியும் இந்த டிஸ் பிசியை போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் செட்டிங்ஸ் சேஞ்சஸ் டொமைன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஐடி டர்னி லன் டாட் காம் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் இது வந்து நம்ம லேப்டாப் டோர் யூஸ் சர்வீஸ் ரன் பண்ணும்போது ஒரு யூசர் நேம் சொன்ன பார்த்தீங்களா அட்மைன் அதை அப்படியே கொடுக்கணுங்க கொடுத்துட்டு அதோட பாஸ்வேர்டு என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதே பாஸ்வேர்டு எனக்கு டைப் பண்ணும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஆக்டி டர் சர்வீஸில் வந்து இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகிடும் உங்கள் வெல்கம் டு ஐடி டர்னல் டொமைன் வந்துருச்சுங்களா இதை கொடுக்குறது இருக்கும் அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லும் இதை ரீஸ்டார்ட் கம்பல்சரி பண்ணி தான் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்த மிஷின் வந்து ஆக்டி டேரக்ட் டொமெண்டில் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் இது பண்ணி தான் வரட்டும் ஓகே இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு ஓகே எஸ் ஓகே இப்போ போயிட்டு 
எஸ்பிசியை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டியில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு குரூப் இருக்காது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைடி தமிழன் டாட் காம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதான் டொமின் நேமாக மாறிடுச்சு இப்போ ஓகேங்களா ஸோ இது ரைட்டு ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா ஓகே இது வந்து இப்போ இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி வந்து இந்த வயசில் வந்து டொமைன் ஆக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி நம்ம யூசர் நீம் பாஸ்வேர்டில் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த ஆக்டிவ் டைரக்ட் சர்வீசஸ்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் போயிட்டு சர்வீஸ் மேனேஜ்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் ஓகே அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ரோல் அண்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துட்டு அடுத்த என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோல் பேஸ்ட் அண்டு ஃபியூச்சர் பேஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் இருக்குங்களா அதை கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து டீஃபால்ட்டாக நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இதில் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைனு ஸோ ஆக்டிவ் டைரக்டரி லைட் வெட் டேரக்டரி இந்த ஆக்டிவ் டேரக்டரி ரிலேட்டட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்லுவோம் நான் வந்து கேட்டிங்கன்னா ரிமோட்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் ரிமோட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரோல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆக்டிவ் டேரக்டரி ஸோ இது ரிலேட்டடாக எல்லா சர்வீசஸும் அதில் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு 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 கொடுத்துருங்க இப்போ இதில் வந்து ஆக்டிவ் டேரக்டரி ரைட்ஸ் நம்ம அதை செலக்ட் பண்ண எல்லா சர்வீசஸும் இங்கே வந்து அதோடய என்னென்ன சர்வீசஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்போம் உங்களுக்கு தேவையான அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எல்லாத்தையும் காமனாக இப்போ டைமும் பர்பஸ்க்காக எல்லா சர்வீஸும் ஆக்டிவ் டேரக்டரி நான் எல்லா சர்வீசஸுமே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இது சீக்கிரம் வந்துடும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எப்படி ஒரு ஒன் மினிட்குள்ளே அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த சர்வீசஸ் ஃபுல்லாக எனேபிள் ஆகிடும் அந்த சர்வீசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து இந்த ஏடிஎஸ் சர்வீசஸ் வந்து இந்த சர்வீஸ் மேனேஜரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ஸோ ஆகும் நம்ம என்னென்ன புது சர்வீசஸ் இது பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ரெண்டோஸ் ஆக்டிவ் டேரக்டரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டோல்ஸ்லாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இவ்வளோ டே சர்வீசஸ் இருக்குது நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டேரக்டரி யூஸர் அண்டு காப்பி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண